de vous être joint à nous aujourd'hui pour notre webinaire « L'évaluation dans le contexte du programme cadre d'éducation physique et santé du palier élémentaire ». Je m'appelle Karen Trotter et je suis la conseillère pédagogique responsable de la santé et du bien-être des élèves du Conseil scolaire catholique Providence. Aujourd'hui, ma collègue Pascal Vandenhack et moi vous renseignerons sur l'évaluation dans le contexte du programme cadre d'éducation physique et santé du palier élémentaire tout particulièrement pour le domaine d'études A, apprentissage socio-émotionnel, selon les questions et les commentaires des personnes travaillant dans le domaine. Ce webinaire fait partie d'une série visant à aider à la mise en œuvre du programme cadre. Pascal Vandenhack enseigne depuis 27 ans dans les matières de sa spécialisation, l'éducation physique et la santé et la musique. Elle travaille présentement à l'École Nouvel Horizon au Conseil scolaire Via Monde avec les élèves de la maternelle à la sixième année. Passionnée de la promotion de la santé et de la littératie physique auprès de ses élèves et de ses collègues au conseil, où elle anime des formations et appuie à l'accompagnement en éducation physique et santé. Pascal est également ambassadrice d'OFEA, apportant son soutien envers la promotion des ressources éducatives de l'organisme. Comme mentionné, je suis spécialiste dans le domaine d'éducation physique et santé et j'enseigne depuis 23 ans pour le Conseil scolaire catholique Providence. Je suis présentement la conseillère pédagogique responsable des dossiers de santé et bien-être des élèves du Conseil et j'appuie le travail d'OFEA depuis plusieurs années en tant qu'ambassadrice et membre de divers autres comités. À la fin de cette heure ensemble, vous deviez avoir une meilleure compréhension de l'évaluation et de la communication du rendement dans le contexte du domaine A, apprentissage socio-émotionnel, du programme cadre d'éducation physique et santé du palier élémentaire de 2019. Vous deviez également avoir une connaissance accrue et une meilleure compréhension des principaux concepts associés à l'évaluation et à la communication du rendement dans le contexte du programme cadre d'éducation physique et santé du palier élémentaire de 2019. Et finalement, vous devriez avoir une connaissance accrue des ressources additionnelles et d'autres sources d'informations crédibles relativement à l'évaluation et à la communication du rendement dans le contexte du programme cadre d'éducation physique et santé du palier élémentaire de 2019. Pour commencer ce webinaire, nous souhaitons nous assurer que vous avez tous une bonne compréhension des principes et des politiques qui s'appliquent à l'évaluation et à la communication du rendement dans tous les programmes, y compris l'éducation physique et la santé. Le document Faire croire le succès établit la politique d'évaluation et de communication du rendement du ministère de l'Éducation. La politique a pour but de maintenir des normes élevées et d'améliorer l'apprentissage des élèves, ce qui profitera aux élèves, aux parents et aux enseignants et enseignantes des écoles élémentaires et secondaires de toute la province. La réussite de la mise en œuvre de cette politique dépendra du jugement professionnel des membres du personnel scolaire à tous les niveaux, de même que leur habileté à travailler ensemble et à instaurer un climat de confiance auprès des parents et des élèves. Selon le document Faire croire le succès de 2010, l'évaluation est un processus visant à recueillir des renseignements qui reflètent avec exactitude jusqu'à quel point l'élève répond aux attentes du curriculum dans une matière ou un cours donné. Le but premier de toute évaluation et de la communication du rendement est d'améliorer l'apprentissage de l'élève. L'évaluation dans l'intention d'améliorer l'apprentissage de l'élève est connue par deux termes l'évaluation au service de l'apprentissage et l'évaluation en tant qu'apprentissage. Dans le cas de l'évaluation au service de l'apprentissage, le personnel enseignant doit fournir une rétroaction descriptive et du coaching à l'élève afin de favoriser son apprentissage. Lorsque le personnel enseignant utilise des pratiques d'évaluation en tant qu'apprentissage, il permet à l'élève de développer sa capacité de devenir une apprenante ou un apprenant autonome qui peut établir ses objectifs d'apprentissage personnel, suivre ses progrès, déterminer les prochaines étapes et réfléchir sur son apprentissage. Les renseignements que le personnel enseignant utilisera dans le processus d'évaluation au service de l'apprentissage et en tant qu'apprentissage seront tirés de sources diverses selon la triangulation 
dans les observations au quotidien, les conversations au sujet de l'apprentissage, les discussions, le questionnement efficace, les conférences, les devoirs, le travail en équipe, les démonstrations, les projets, les portfolios, le tableau évolutif du développement engagé, les présentations, les auto-évaluations, les évaluations par les pairs et les tests. L'évaluation de l'apprentissage s'entend du processus qui consiste à juger de la qualité du travail accompli par l'élève en fonction des normes de performance établies et à déterminer la note finale qui représente cette qualité. L'évaluation de l'apprentissage résume et communique précisément aux parents, aux autres enseignants et enseignantes, aux employeurs, aux institutions postsecondaires et à l'élève même ce qu'elle ou il connaît et peut faire en fonction des attentes du curriculum. L'évaluation de l'apprentissage s'appuie sur l'évaluation au service de l'apprentissage pour fournir des données sur le rendement de l'élève à des moments stratégiques de l'année d'études ou du cours, souvent vers la fin d'une unité d'études. Afin que les élèves aient des occasions équitables d'évaluation dans le contexte du programme cadre d'éducation physique et santé, le personnel enseignant doit créer un environnement qui prône des valeurs et poursuit des objectifs éducatifs importants qui favorisent le développement du caractère, qu'il s'agisse d'encourager l'élève à faire de son mieux, à pratiquer l'équité et le franc jeu, à respecter la diversité, à être sensible aux besoins individuels des autres, à rester en bonne santé et à veiller à son bien-être. Au cours de ce webinaire, nous allons présenter d'autres exemples concrets de l'évaluation au service de l'apprentissage, en tant qu'apprentissage et de l'apprentissage, dans le contexte de l'éducation physique et la santé, plus particulièrement dans le contexte du domaine d'études à l'apprentissage socio-émotionnel. Afin qu'un programme cadre d'éducation physique et santé de qualité offre des possibilités d'apprentissage se déroulant dans un environnement propice à la créativité, à la collaboration et aux expériences concrètes, le personnel enseignant doit monter un programme qui repose sur les principes fondamentaux en éducation physique et santé. Les principes fondamentaux du programme cadre d'éducation physique et santé favorisent la mise en œuvre d'un programme inclusif de qualité bien planifiée. Aucun changement majeur n'a été apporté aux principes énoncés dans le programme cadre de 2015. Cependant, il demeure important de comprendre ces principes et de les mettre en application. Donc, premièrement, la mise en œuvre des programmes d'éducation physique et santé est plus efficace quand elle a lieu dans le contexte d'une école saine et quand l'apprentissage est appuyé par le personnel enseignant les parents et la communauté. Donc, l'élève devrait voir la mise en application des concepts qu'il ou elle apprend en éducation et physique et santé dans les politiques d'une école saine et dans les pratiques saines adoptées par sa famille et sa communauté. Deuxièmement, l'activité physique est source d'apprentissage. Donc, l'élève a l'occasion en éducation physique et santé de faire des apprentissages kinesthésiques qui lui font découvrir ce qu'est une vie saine et active par la pratique et l'expérience, c'est-à-dire en participant à des activités physiques. Troisièmement, l'apprentissage efficace en éducation physique et santé repose sur la sécurité physique et émotionnelle. L'élève apprend mieux dans un environnement sécuritaire et sécurisant. Il est donc important que le personnel enseignant puisse fournir un milieu scolaire sur le plan physique, un milieu sécuritaire, pardon, sur le plan physique et sécurisant sur le plan émotionnel. Il mettra l'accent sur l'importance de la sécurité lors de la pratique d'activité physique. Il traitera l'élève en tout temps avec le respect qui lui est dû et fera preuve de sensibilité à l'égard des différences individuelles. Il fournira aussi un milieu d'apprentissage inclusif qui tient compte des points forts, des besoins et des champs d'intérêt de l'élève. Quatrièmement, l'apprentissage en éducation physique et santé est centré sur l'élève et basé sur les habiletés. L'apprentissage doit être directement lié aux habiletés et aux besoins individuels des élèves. Afin de développer ses habiletés au maximum de son potentiel, L'élève doit recevoir un enseignement progressif, de la rétroaction constructive et la possibilité de pratiquer, 
réfléchir et apprendre par l'expérience dans un environnement sécuritaire. Et finalement, l'apprentissage en éducation physique et santé est équilibré, intégré et concret. Il est équilibré car il répond aux besoins physiques, cognitifs, émotionnels et sociaux de l'élève. Il est intégré car les liens entre les divers thèmes du programme, dont les habiletés socio-émotionnelles, la vie active, les compétences motrices et la vie saine, sont toujours pris en considération. Et finalement, l'apprentissage en éducation physique et santé est pertinent pour la vie présente et future de l'élève dans un monde complexe, global, riche en technologie et en évol évolution rapide. Pour pouvoir comprendre, mener et promouvoir une vie saine et active, l'élève doit être en mesure de faire des rapprochements entre son apprentissage et les réalités de sa vie. Regardons maintenant les huit principes directeurs dans le faire croître le succès. Il est important de se rappeler que le but premier de toute évaluation et de la communication du rendement est d'améliorer l'apprentissage de l'élève. Afin d'assurer la validité et la fiabilité de l'évaluation et de la communication du rendement et de favoriser l'amélioration de l'apprentissage pour tous les élèves, l'enseignante ou l'enseignant doit utiliser des pratiques qui sont justes, transparentes et équitables pour tous les élèves, qui tiennent compte de tous les élèves, y compris ceux ayant des besoins particuliers, ceux qui sont inscrits au programme d'ALS ou PANA, et même les élèves des communautés des Premières Nations, Métis et Inuits. Des pratiques qui sont planifiées en fonction des attentes du curriculum, des résultats d'apprentissage poursuivis et tiennent compte, dans la mesure du possible, des champs d'intérêt, des préférences en matière d'apprentissage, des besoins et du vécu de tous les élèves. Des pratiques qui amènent l'élève à utiliser la langue française et à s'approprier la culture francophone pour consolider son identité. Des pratiques qui sont communiquées clairement à l'élève et à ses parents au début du cours ou de l'année scolaire et à tout autre moment approprié. Des pratiques qui sont diversifiées, continues, échelonnées sur une période déterminée et conçues afin de donner à l'élève de nombreuses possibilités de démontrer l'étendue de son apprentissage. Des pratiques qui fournissent à chaque élève des rétroactions descriptives continues, claires, spécifiques signifiante et ponctuelle afin de l'aider à s'améliorer et finalement des pratiques qui développent la capacité de l'élève à s'auto-évaluer, à se fixer des objectifs d'apprentissage personnel et à déterminer les prochaines étapes. Ces principes assurent la validité et la fiabilité de l'évaluation et de la communication du rendement. Lorsqu'ils sont bien compris et qu'ils trouvent une résonance en salle de classe, ces principes donnent accès à des renseignements significatifs qui orientent les stratégies pédagogiques, favorisent l'engagement de l'élève et améliorent son apprentissage dans toutes les matières, y compris l'éducation physique et la santé. Nous avons maintenant une question pour vous. Donc, s'il vous plaît, consultez les principes fondamentaux en éducation physique et les huit principes directeurs du document « Faire croître le succès ». Quel lien constatez-vous entre les deux ensembles de principes ou bien quels sont des mots-clés que vous remarquez? Je vous demande maintenant de, s'il vous plaît, mettre l'enregistrement en pause et de prendre quelques minutes pour y songer. Donc, quelques constats ou des thèmes possibles que vous pouvez retirer de ces deux, um, deux ensembles de principes pourraient être L'importance de soutenir tous les élèves ayant des besoins divers en créant des environnements sûrs et inclusifs. Possiblement l'importance d'offrir des possibilités d'apprentissage qui soient en rapport avec les intérêts, les besoins et les expériences vécues des élèves. Ou même l'importance d'une communication et d'un soutien continu entre le personnel de l'école et les familles. Prenons maintenant un moment pour examiner les changements qui font partie du programme cadre d'éducation physique et santé de 2019 et leur impact sur l'évaluation et la communication du rendement. Le tableau que vous voyez est extrait de la page 28 du programme cadre d'éducation physique et santé du palier élémentaire de 2019. Il montre que dans le programme cadre d'éducation physique et santé, les attentes et les contenus d'apprentissage 
sont répartis en quatre domaines d'études distincts mais interreliés. Donc, le A, l'apprentissage socio-émotionnel, B, la vie active, C, les compétences motrices et D, la vie saine. De plus, il montre la progression de l'apprentissage tout au long du programme cadre et les liens entre les divers composantes. À la droite de la diapo, vous voyez les principales catégories d'apprentissage, les domaines B, C et D. À gauche, vous voyez le domaine A et de petites flèches pointant des habiletés socio-émotionnelles au domaine d'études. Ce domaine vise le développement des habiletés socio-émotionnelles de l'élève pour favoriser son état général de santé et de bien-être, y compris la santé mentale positive, ainsi que sa capacité d'apprendre, d'améliorer sa résilience et de s'épanouir. Pour chaque année d'études, l'apprentissage lié à ce domaine d'études se déroule et est évalué dans le contexte des situations d'apprentissage des trois autres domaines. Vous reconnaîtrez parmi les habiletés socio-émotionnelles de nombreux concepts liés au développement personnel et identitaire et tirés du programme cadre d'éducation physique et santé précédent. Les habiletés socio-émotionnelles actualisent ces concepts afin de promouvoir la santé mentale et le sain développement des élèves à la lumière d'études récentes. Cette présentation porte principalement sur l'évaluation et la communication du rendement y compris l'évaluation de l'apprentissage socio-émotionnel dans le contexte du programme cadre d'éducation physique et santé. Pour plus d'informations sur l'apprentissage socio-émotionnel, veuillez consulter le webinaire que nous avons organisé au mois de novembre avec Santé mentale en milieu scolaire Ontario à partir du site web d'OFEA. Nous, en tant qu'enseignants d'éducation physique et santé, avons une responsabilité importante. Notre programme offre une occasion unique pour le développement des habiletés socio-émotionnelles qui permettront à l'élève de mieux se connaître et d'établir des liens positifs et productifs avec le monde extérieur. L'intégration de ces habiletés à d'autres composantes du programme cadre d'éducation physique et santé donne la possibilité à l'élève de développer, mettre en pratique et peaufiner ses importantes habiletés en vieillissant. C'est en s'assurant que ce domaine d'études est évalué comme il était prévu que nous aiderons les élèves à développer ces habiletés. Les composantes obligatoires de l'apprentissage sont décrites dans les attentes et les contenus d'apprentissage du programme cadre. Les attentes et les contenus d'apprentissage du programme cadre d'éducation physique et santé de la première à la huitième année sont divisés en quatre domaines d'études apparentés mais distincts. Ces domaines d'études sont l'apprentissage socio-émotionnel, la vie active, les compétences motrices et la vie saine. L'ensemble de ces attentes et contenus d'apprentissage constitue le programme d'études prescrit. Les attentes décrivent en termes généraux les connaissances et les habiletés que l'élève doit avoir acquis à la fin de chaque année. Comme vous pouvez le constater sur la diapo, tout ce qui est énoncé dans les domaines B, C et D sont les attentes. Ce sont les attentes qui doivent être évaluées pour le bulletin. Les contenus d'apprentissage décrivent en détail les connaissances et les habiletés que l'élève doit maîtriser pour satisfaire aux attentes. Les contenus d'apprentissage se rattachant à une même attente sont groupés sous une même rubrique qui évoque le sujet de l'attente et sont identifiés par une lettre et deux chiffres. Par exemple, B2.1 désigne le premier contenu d'apprentissage se rapportant à la deuxième attente du domaine d'études B. Les contenus d'apprentissage sous chaque attente favorisent l'évaluation en aidant le personnel enseignant dans la collecte d'une variété de produits, d'observations et de conversations afin de lui permettre d'évaluer l'atteinte de l'attente. Cette répartition ne signifie aucunement que les attentes et contenus d'apprentissage de chaque domaine d'études sont à aborder isolément. La répartition vise simplement à aider le personnel enseignant à repérer les connaissances et les habiletés pertinentes pour traiter des divers sujets lorsqu'ils planifient des leçons ou des activités d'apprentissage. Examinons de plus près le domaine d'études A, apprentissage socio-émotionnel. Ce domaine vise le développement des habiletés socio-émotionnelles de l'élève pour favoriser son état général de santé et de bien-être y compris la santé mentale positive, ainsi que sa capacité d'apprendre, d'améliorer sa résilience et de s'épanouir. Pour chaque année d'études, l'apprentissage lié à ce domaine d'études se déroule et est évalué dans le contexte des situations d'apprentissage 
et trois autres domaines. Ces habiletés doivent faire l'objet d'un enseignement et d'une évaluation distincte dans tous les domaines du programme pour en rendre l'apprentissage personnellement pertinent et significatif pour tous les élèves. En développant et en mettant en application des habiletés socio-émotionnelles, l'élève forge sa résilience, apprend à faire des choix qui protègent sa sécurité et sa santé et progresse sur la voie de l'autonomie pour devenir un adulte responsable et capable d'établir des relations solides et d'adopter un mode de vie sain et actif. Ce tableau propose un résumé des habiletés socio-émotionnelles communes pour toutes les années d'études. L'intégration de ces habiletés à d'autres domaines du programme cadre d'éducation physique et santé du palier élémentaire donne la possibilité à l'élève de développer, mettre en pratique et peaufiner ses importantes habiletés en vieillissant. Le programme cadre d'éducation physique et santé offre une occasion unique pour le développement des habiletés socio-émotionnelles qui permettront à l'élève de mieux se connaître et d'établir des liens positifs et productifs avec le monde extérieur. Le site web du ministère présente un survol des habiletés socio-émotionnelles pour chaque année d'études. Il propose de plus un survol pour chaque année d'études concernant ce que les élèves apprendront dans le programme cadre d'éducation physique et santé. Voici un exemple que l'on voit sur la diapo des, des habiletés socio-émotionnelles qui sont enseignées en première année dans les domaines d'études B, C et D. Donc, dans le domaine de la vie saine, l'élève pourrait démontrer la connaissance de soi et de son corps et faire preuve de respect envers soi et son corps en désignant les parties du corps par les bons termes. Alors, ceci est en lien avec l'habilité d'approfondir la conscience de soi. Également, il pourrait expliquer comment obtenir de l'aide pour qu'il montre sa résilience en cas d'urgence. Par exemple, demander de l'aide à un adulte de confiance ou bien appeler 911. Ceci est en lien avec l'habileté de, de gestion de stress. Dans le domaine de la vie active, l'élève pourrait s'adresser aux autres avec respect et leur accorder son attention lorsque l'équipement doit être partagé. Et ceci est en lien avec euh, nouer des, des relations. Et l'élève pourrait également expliquer les émotions ressenties lorsqu'il participe à une activité physique quotidienne en groupe qui aide l'élève à, encore une fois, approfondir la conscience de soi. Dans le domaine de compétences motrices, l'élève pourrait reconnaître ses émotions dans l'apprentissage de nouvelles habiletés, qu'elles soient faciles ou difficiles. Encore une fois, euh, ça aide l'élève à gérer ses émotions et finalement à montrer sa volonté d'essayer de nouvelles habiletés, tout en faisant preuve de persévérance. Et ceci est en lien avec l'habileté de déveiller une motivation positive. Afin de soutenir l'enseignement, de nombreux contenus d'apprentissage des domaines B, C et D sont suivis de balises indiquant les habiletés socio-émotionnelles qui peuvent être utilisées pour favoriser l'apprentissage et l'enseignement de ces contenus. Les contenus d'apprentissage pour les domaines B, C et D peuvent être liés à plusieurs contenus d'apprentissage de l'apprentissage émotionnel. Il est donc important de bien planifier votre enseignement et votre évaluation, de savoir ce que vous recherchez et de donner des occasions aux élèves de montrer ce qu'elles et ils savent dans tous les domaines d'études, tout en intégrant des habiletés socio-émotionnelles là où c'est approprié. Les attentes relatives à l'apprentissage socio-émotionnel pour la première à la huitième année précisent, afin de favoriser l'état général de santé et bien-être, y compris la santé mentale, ainsi que sa capacité d'apprendre, d'améliorer sa résilience et de s'épanouir, l'élève doit pouvoir mettre en pratique au mieux de ses capacités diverses habiletés socio-émotionnelles dans l'acquisition de connaissances et d'habiletés liées aux attentes et contenus d'apprentissage dans les domaines vie active, compétences motrices et vie saine pour son année d'études. L'apprentissage dans ce programme cadre, y compris le développement des habiletés socio-émotionnelles, tient compte de l'âge des élèves, mais ne dépend pas de leur âge. En fait, un grand éventail de différences pourrait être observé d'un élève à l'autre parmi tous les élèves dans une classe. Le personnel enseignant doit travailler avec les élèves ayant des besoins particuliers, comme il le ferait avec tous les élèves, afin de déterminer la forme que pourrait prendre l'apprentissage dans différents contextes. Donc, une autre question pour vous. Alors, quels sont certains des éléments? 
ces éléments dont nous devons tenir compte lors de l'évaluation des habiletés socio-émotionnelles dans le contexte du programme cadre d'éducation physique et santé. Plus précisément, lors de l'évaluation des élèves avec des déficiences ou des besoins particuliers en matière d'apprentissage. Alors, encore une fois, je vous demande de mettre l'enregistrement l'enregistrement en pause afin de prendre quelques minutes pour y songer. Parfait. Donc, voici quelques considérations en réponse à, à cette question. Donc, le personnel enseignant doit avoir une bonne compréhension des principes fondamentaux du programme cadre d'éducation physique et santé, euh, car ce sont les principes directeurs pour un programme complet et équilibré. Si ces principes sont suivis, l'apprentissage socio-émotionnel sera facilement intégré à tous les domaines d'études. Considérez aussi les façons possibles d'intégrer l'apprentissage socio-émotionnel aux autres domaines d'études. Le personnel enseignant doit aussi connaître ses apprenants, y compris les élèves qui ont des besoins particuliers en matière d'apprentissage. Et puis, pour des idées, consultez la section euh, « L'élève identifié comme étant en difficulté » qui se retrouve dans le programme cadre à la page 77 jusqu'à 81. Aussi, n'oubliez pas de consulter le programme d'ALF à la page 81 et 82. Et finalement, mettre en pratique la différenciation pédagogique et de bien planifier ses leçons afin de s'assurer des, des stratégies pédagogiques efficaces afin de pré bien présenter des concepts et aussi des considérations pour l'étayage de l'enseignement. Par l'entremise du National Practitioner Advisory Group on Using Data to Inspire Social Emotional Learning Practice, un groupe de leaders qui comprend des enseignants s'est réuni pour en apprendre davantage sur la façon dont ils mettent en œuvre, évaluent et peaufinent leurs pratiques en matière d'apprentissage socio-émotionnel. En se fondant sur leur expérience en matière d'apprentissage socio-émotionnel et d'évaluation, ils proposent 10 points à considérer, à examiner et à discuter. En voici cinq que nous souhaitons souligner. Premièrement, chaque élève présente ses forces particulières en matière d'apprentissage socio-émotionnel de diverses façons dans divers contextes. L'information de nos évaluations doit être présentée de manière à souligner les domaines pour lesquels un élève montre ses forces plutôt que pour lesquels il a des lacunes. En d'autres mots, les informations que nous recueillons doivent être utilisées pour renseigner et améliorer nos pratiques pédagogiques et non pour diagnostiquer et classifier les élèves. Deuxièmement, les milieux que nous créons dans nos écoles influent sur l'apprentissage socio-émotionnel de nos élèves. Nous devons créer des milieux d'apprentissage sécuritaires, sains et inclusifs où tous les élèves se sentent importants et pour lesquels ils ont un sentiment d'appartenance. Comme il est mentionné à la page 12 du programme Code d'éducation physique et santé, nous devons créer un milieu d'apprentissage inclusif qui tient compte des points forts, des besoins et des champs d'intérêt des élèves. Troisièmement, l'apprentissage socio-émotionnel doit être mis en application et évalué de manière à tenir compte des atouts de nos élèves, de leur identité, de leur expérience vécue et de leur force. Il doit comprendre à leur contexte, correspondre pardon, à leur contexte culturel et à leurs besoins individuels. L'enseignante ou l'enseignant devrait examiner ses propres attitudes, préjugés et valeurs par rapport au sujet enseigné, comme l'apprentissage socio-émotionnel. Trouver des ressources actuelles, consulter des spécialistes et rechercher des occasions de développement professionnel. Est-ce que nous enseignons et faisons la démonstration et l'évaluation de l'apprentissage socio-émotionnel de l'optique de l'équité afin d'atténuer les préjugés et promouvoir l'appréciation de la diversité? Quatrièmement, lorsque nous évaluons les habiletés socio-émotionnelles, nous devons évaluer l'amélioration de ces habiletés chez l'élève. Nous devons nous rappeler que même si elle en tient compte, les attentes du programme cadre ne dépendent pas de l'âge. Chez l'élève, être prêt à apprendre dépend de son développement physique et émotionnel. Nous devons donc utiliser des évaluations qui tiennent compte du stade de développement au fur et à mesure que nos élèves grandissent et se développent. Et finalement, afin de développer ses habiletés au maximum de son potentiel, l'élève doit recevoir un enseignement progressif de la rétroaction constructive et la possibilité de pratiquer, réfléchir et 
apprendre par l'expérience dans un environnement sécuritaire. L'utilisation d'une variété de données pour l'évaluation nous aidera à améliorer nos pratiques pédagogiques et à satisfaire aux besoins de nos élèves. Alors, une dernière petite question avant que je passe la parole à Pascal. Comment est-ce que ces énoncés sont intégrés à votre planification et votre programme d'éducation physique et santé dans le contexte de l'apprentissage socio-émotionnel? Donc, encore une fois, je vous demanderai de mettre l'enregistrement en pause afin de prendre quelques minutes pour y songer. Et je passe maintenant la parole à Pascal. Merci, Karen. L'enseignante ou l'enseignant a pour tâche d'élaborer des stratégies d'enseignement et d'évaluation qui sont fondées sur une pédagogie éprouvée. Il lui faut concevoir des stratégies efficaces et variées et les adapter pour répondre aux, direct, euh, aux divers besoins des élèves. L'aptitude de l'enseignant, bien sûr, revêt beaucoup d'importance en éducation physique et santé. Si vous ne le savez pas déjà, euh, vous êtes des modèles importants pour vos élèves. En utilisant diverses stratégies d'enseignement et d'évaluation, le personnel enseignant offre aux élèves de nombreuses occasions d'acquérir et d'affiner les compétences et les connaissances requises. Concernant l'apprentissage socio-émotionnel, comme l'a mentionné Kieran, une vie saine et active, le domaine B, et les compétences motrices du domaine C. Ces expériences d'apprentissage doivent permettre à l'élève d'établir des liens significatifs entre ce qu'il ou elle sait déjà et ce qu'il ou elle va apprendre. Les diapos qui suivent euh, présenteront des exemples et des stratégies d'évaluation, euh, entre autres les miennes, là, en jetant un regard particulier aux habiletés, euh, d'habiletés socio-émotionnelles dans le contexte du programme cadre d'éducation physique et santé pour les secs primaires, moyens et intermédiaires. Et euh, avant de vous partager mes exemples, je sais très bien que dans vos écoles, il y a différents modèles de prestations d'éducation physique et santé. Euh, C'est peut-être un titulaire qui présente son, ses propres cours. Il y a peut-être des spécialistes dans vos écoles qui, par, euh, qui partagent euh, les tâches, soit de, du contenu d'éducation physique, peut-être quelqu'un d'autre. À, euh, le, le domaine de santé. Alors, on reconnaît très bien que les scénarios varient euh, d'une école à l'autre, d'un conseil à l'autre. Euh, alors, c'est vraiment important que les euh, enseignants et enseignantes collaborent pour assurer un langage commun et compréhensif, euh, surtout en ce qui a trait de l'apprentissage socio-émotionnel du domaine A, pour que les élèves puissent comprendre et intégrer l'ensemble du curriculum et afin de voir aussi que le domaine A n'est pas simplement isolé, qu'il est intégré. Alors, au site primaire, ici on voit sur le diapo un extrait de la page 103, on voit que même si la 30 euh, concernant les habiletés socio-émotionnelles demeure la même d'année en année, les approches et les stratégies à utiliser pour aider les élèves à renforcer ces habiletés varient bien sûr selon le niveau de développement de l'élève. Alors, ici, euh, on voit bien qu'au cycle primaire, l'élève commence à se connaître ainsi qu'à identifier et à s'approprier ses émotions et ses sentiments. De fait, l'apprentissage qui a lieu durant ce cycle se concentre sur le développement des habiletés pour mieux prendre conscience de soi, pour identifier et gérer ses émotions et pour être en mesure de répondre aux défis. L'élève de cet âge commence également à développer ses habiletés interpersonnelles et sa pensée critique et créative. Ce programme cadre lui offre la possibilité de développer ses habiletés relationnelles de base, telles que les façons de communiquer en faisant preuve de respect envers les autres et le processus de base pour résoudre des problèmes. Alors, euh, je vais partager des exemples au cycle primaire où euh, j'intègre l'évaluation des habiletés socio-émotionnelles euh, dans les outils ou les moyens de ah, évaluer. Alors ici, un exemple d'un résultat d'apprentissage qui montre l'intégration du domaine d'études A, apprentissage socio-émotionnel, au domaine B de vie active. 
Il est essentiel, comme l'a mentionné Karen, euh, pour l'évaluation au service de l'apprentissage et, et l'évaluation en tant qu'apprentissage, d'avoir des résultats d'apprentissage et des critères d'évaluation euh, qui sont communs avec les élèves. Alors, dans l'exemple ici, euh, le résultat d'apprentissage, je participe aux activités physiques de façon active et sécuritaire. Et les critères d'évaluation que les élèves et moi avons co-créés, euh, on a élaboré une liste euh, de critères. Et gardons en tête, en éducation physique, bien sûr, les critères devraient se rapporter à, à des, des choses qu'on peut voir, qu'on peut entendre, qu'on peut ressentir. Alors... Euh, pendant les cours, je peux poser des questions de réflexion aux élèves et établir des liens entre le domaine d'études de l'apprentissage socio-émotionnel et celui de vie active. Par exemple, je pourrais demander à mes élèves, décrivez-moi comment vous savez si votre participation est active. Alors là, si vous regardez euh, le tableau de droit de critères d'évaluation, euh, un élève pourrait me répondre quelque chose comme « Oh, j'ai plus chaud, euh, mes joues sont plus rouges, je ressens que mon cœur va plus fort et qu'il va plus vite. Euh, » une autre, Un autre exemple de question que je pourrais poser à mes élèves euh, pour intégrer euh, ce concept, je, je pourrais demander « Qu'avez-vous fait pour assurer votre sécurité et celle des autres pendant cette activité physique? » Alors là, si vous regardez euh, encore le tableau avec les critères d'évaluation, un élève pourrait me répondre quelque chose comme « Je m'assure de regarder où je vais. » Si je dois m'arrêter pour attacher mes lancers, par exemple, je m'éloigne des autres qui se déplacent et je trouve un endroit sécuritaire pour le faire. Alors, ce genre de questionnement permet une réflexion aux élèves relative au contenu d'apprentissage euh, et, euh, pardon, au contenu d'apprentissage socio-émotionnel, dont le A1.4, les relations saines, le A1.5, conscience de soi et les sentiments d'identité personnelle. Et ceci, bien sûr, lié au domaine de vie active. Alors, un autre exemple ici. Euh, c'est important de, de se rappeler hein, que le programme CAD ne prévoit pas que les habiletés socio-émotionnelles et émotionnel, pardon, soit évaluée de manière isolée, comme l'a dit quelquefois Karen. L'évaluation, elle est planifiée dans le programme et elle s'effectue dans le domaine B de vie active, le domaine C de compétences matrices et le domaine D de vie saine. Alors, cette diapositive euh, représente deux exemples d'évaluation qui sont faits pendant mes cours d'éducation physique euh, avec mes troisième année pendant une unité de jeu de territoire que nous avions fait. Alors ici, les élèves travaillaient particulièrement le contrôle du drip dans, dans la leçon de, um, où j'ai pris les photos ici. Um, ils se déplaçaient avec des ballons paniers. Il y avait uh, différentes tailles de ballons, différents types de ballons. Il y avait différents parcours, uh, différents trajets à, um, à traverser. Alors, il y avait beaucoup de choix ici, selon les habiletés, selon leurs buts, leurs objectifs. Et ils ont l'occasion ici de transférer leurs habiletés socio-émotionnelles du A1.1, la reconnaissance et gestion des émotions, A1.4, les relations saines, le A1.5, la conscience de soi, et A1.6, la pensée critique et créative. Et ça, c'est tout dans le domaine C de compétences matrices. Alors ici, euh, on voit euh, avec euh, mon résultat d'apprentissage à la gauche, euh, vous allez peut-être remarquer les différentes couleurs. Alors, j'ai tendance, quand j'élabore, euh, je crée un résultat d'apprentissage, j'aime un code de couleurs, ça m'aide moi aussi à repérer les différents domaines. Alors, euh, en bleu, c'est surtout ce qui a trait euh, avec le domaine C de compétences motrices. En rouge, le domaine A de vie active. Et en vert, euh, plus particulièrement, le domaine A d'apprentissage socio-émotionnel. Donc, c'est tout intégré à l'intérieur de mon résultat d'apprentissage. 
Et à la droite, vous voyez um, des critères de réussite uh, particulièrement développés pour le contrôle avec le drift que les élèves euh, ont co-créé avec moi. Et puis, euh, au courant de l'activité, ils s'étaient fixés une variété d'objectifs. Puis, on les a revus plusieurs fois, voyant qu'ils étaient soit trop simples ou trop, euh, ou trop complexes. Alors, on s'est ajusté en cours de route. Et en fin de cours, euh, l'élève s'est euh, auto-évalué pour voir où il en était. Alors, ce genre de... Euh, de données, ça me permet de recue recueillir euh, des infos qui sont pertinentes pour l'apprentissage de l'élève pendant et vers la fin d'une période d'enseignement. Ça me permet aussi de fournir et recevoir des rétroactions descriptives dans un temps opportun et portant spécifiquement sur le résultat d'apprentissage et les critères d'évaluation. Euh, ça permet également d'analyser et d'interpréter les preuves d'apprentissage. Alors, à la gauche ici, on voit euh, d'autres exemples. À la gauche, euh, il y a euh, une échelle que vous voyez. Alors, on retrouve euh, l'outil d'évaluation, l'échelle de participation active et sécuritaire. Vous pouvez la télécharger, euh, cette ressource, à partir du carrefour pédagogique d'OFIA dans les ressources d'appui au programme cadre DPS. Alors, le lien se trouve juste en dessous. Vous voyez également euh, à la droite, euh, en haut, juste un exemplaire d'un billet de sortie que j'utilise parfois. Et euh, j'aime revenir à mon résultat d'apprentissage qui est intégré au billet de sortie. Et l'élève peut euh, me donner, euh, dans ses réponses, à revenir aux critères euh, d'évaluation pour répondre et me permettre de voir un peu son cheminement. Alors, euh, il y a aussi des sites d'évaluation qu'on utilise euh, ensemble. Euh, un autre, euh, à la, au bas, à la droite, on voit le pouce en haut, le pouce euh, en bas ou les différents bonhommes sourire. Alors, il, y a, il existe toutes sortes d'outils pour repérer euh, des données de nos élèves, toujours gardant en lien euh, d'intégrer du langage pour revenir à vos attentes liées à l'apprentissage socio-émotionnel, peu importe le domaine où vous enseignez. Il existe une variété d'approches cognitives et comportementales pour l'autorégulation de vos élèves. Les zones de régulation, c'est une approche euh, qui est bien utilisé pour enseigner l'autorégulation en classifiant nos sentiments et nos états de vigilance en quatre zones de couleur. Alors, dans la photo que j'ai sur la dia diapositive, celle d'en haut, vous voyez euh, le, la première page à la gauche, on voit un peu l'encadré, on voit euh, du vert, du jaune et du rouge. Alors, ça, c'est les, les documents de zone de régulation dont je parle. Cette approche pour classifier les sentiments complexes que ressentent les élèves améliore leur capacité à reconnaître et à communiquer ce qu'ils et elles ressentent d'une façon sécuritaire et sans jugement. Cette approche est plus efficace sûrement euh, lorsqu'on la met en œuvre en petits groupes pour faciliter la conversation et la discussion. Euh, au gymnase, euh, dans la photo du haut, c'est un peu mon espace euh, qui est créé un genre d'espace de pleine conscience, de réflexion, euh, où les élèves peuvent aller euh, en tout temps vers cet espace et prendre un moment. Euh, en fait, à, à mon école, nous sommes une école, euh, une école saine. Alors, je suis bien choyée d'être euh, dans une telle école avec un personnel euh, engagé. Mais à l'école, on a également un coin qui ressemble à ceci dans un de nos corridors où les élèves peuvent aller en tout temps pendant la journée. Euh, S'ils ont besoin d'un moment pour se calmer ou ils ont besoin euh, d'un moment pour bouger et être plus actifs pour revenir en classe et être prêts à, à apprendre, les enseignants et enseignantes dans mon école ont tous un système pour gérer le va-et-vient, bien sûr. Euh, C'est très ordonné. Et puis, euh, ça se passe bien. Les élèves sont très re reconnaissants d'avoir accès à un tel espace pendant leur journée. Et bien sûr, dans mon cours, ils ont euh, recours à un tel coin dans le gymnase aussi. Euh, 
Alors, la présidente de cet espace-là, ça leur donne la possibilité aux élèves de reconnaître tout un éventail d'émotions qu'ils et elles peuvent ressentir, soit en éducation physique ou encore, comme j'ai mentionné, pendant leur journée. D'apprendre à évaluer l'intensité ou le niveau d'émotion qu'ils qu et elles ressentent et d'apprendre à gérer de fortes émotions et à utiliser des stratégies d'autorégulation. Alors, dans ces coins-là, il y a d'autres outils-là que vous pouvez peut-être moins bien voir dans la photo du haut, mais il y a beaucoup de référentiels pour bien respirer, des activités qu'ils peuvent faire juste là, sur place. On a créé des, des coffres à outils où on pouvait se partager des stratégies qu'on utilise quand on ressent des émotions fortes, comment revenir à une zone, euh, disons la zone verte, qui est plus euh, calme où on se sent bien. Euh, J'attire maintenant votre attention à la photo du bas à la gauche. Alors, il y a euh, trois travaux d'élèves qui sont superposés. Alors, je trouve aussi que c'est important de prendre des moments, soit euh, en conversation. Ici, je voulais quand même euh, une trace, alors je, je l'ai demandé par écrit. Euh, je cherchais une occasion pour que mes élèves puissent réfléchir un peu au cheminement qu'ils avaient euh, pris dans les, les derniers mois de l'école et de réfléchir un peu à ce qui contribuait à leur succès et euh, les défis je voulais aussi qu'ils puissent voir en faisant ce, ce type d'exercice qu'il y qu avait surmonté aussi plusieurs défis pour euh, réussir les succès. Alors, quelque chose comme ceci me permet également de d'intégrer de, le, le domaine A1.1 et le domaine A1.3, tout à l'intérieur de, de mes cours d'éducation physique. Um, et cet exemple ici dont je parle est plus en lien, évidemment, avec le domaine C parce que je parle d'habileté motrice. Alors, euh, ici, je trouve que c'est vraiment important de non seulement euh, intégrer les notions dans des, euh, de, du domaine socio-émotionnel dans des euh, travaux écrits, etc., mais aussi que ça soit inculqué, modélisé dans tous les facettes de mon cours. Euh, je trouve que c'est important euh, d'aider les élèves à développer des habiletés euh, dès un jeune âge euh, pour, euh, pour qu'ils puissent s'exprimer avec des paroles et des gestes afin de démontrer leurs habiletés socio-émotionnelles um, de façon positive. Alors, à la gauche, vous voyez, um, ce sont deux petits garçons de, du jardin um, qui allaient soit commencer ou terminer, je ne me souviens pas dans cette photo particulière, mais uh, ils faisaient une petite compétition amicale. Et au début, um, on a l'habitude, on se donne la main, on se souhaite bonne chance. À la fin de la petite compétition amicale, euh, soit qu'on se donne la main ou qu'on s'échange euh, bon match, félicitations, bravo. Alors, c'est des habitudes qu'on pratique, euh, on les modélise, puis éventuellement, on les voit, ça, ça se passe tout seul. Juste à la droite de ça, euh, c'est une photo que j'ai prise euh, de mes élèves qui, qui était venu me voir en début de cours, je crois que c'était même un lundi matin, euh, plusieurs euh, semblaient fatigués, j'en avais quelques-uns qui étaient anxieux ou anxieux cette journée-là, puis j'ai un tout petit groupe qui est venu me voir, puis ils ont dit « Madame, est-ce qu'on euh, est qu peut se trouver juste un petit coin tranquille, on a vraiment besoin de faire un, un train de massage, euh, on, on se sent… » Euh, fatigués, anxieux, stressés, quoi que ce soit. Alors, ils avaient les, les habiletés, les mots pour me l'exprimer et ils avaient déjà en tête une stratégie, des outils euh, pour mettre en place euh, quelque chose qui allait les aider à combattre euh, les émotions euh, moins positives qu'ils et elles ressentaient. Alors, 
très cute. Je ne pouvais pas m'empêcher de prendre leurs photos. Au cycle moyen, ici, hein, sur la diapo, c'est tiré du programme cadre à la page 179. On voit que les habiletés relationnelles occupent encore une fois euh, une plus grande place euh, dans le programme cadre d'éducation physique. Et ici, on insiste donc sur les habiletés de communication et les habiletés sociales, ainsi que sur leur acquisition de comportements qui permettent de collaborer efficacement avec les autres. En même temps, l'élève développe son identité, apprend mieux à se connaître et à continuer de développer les habiletés qui lui permettent d'identifier et de gérer ses émotions, de gérer le stress et de faire preuve d'optimisme et de motivation positive. Sur le plan de la pensée critique et créative, l'élève perfectionne ses habiletés en matière de prise de décision, d'établissement d'objectifs et de résolution de problèmes. Alors ici, je vous partage d'une de, de mes sections de mur au gymnase euh, qui est plutôt dévouée euh, à mon cycle moyen. Alors, sur ce mur, vous allez voir euh, plusieurs référentiels qui sont affichés. Euh, on y retrouve un mur de mots, entre autres, parce qu'on vient juste de remarquer qu'on on cherche au, au cycle moyen que les élèves puissent euh, mieux communiquer. Et il faut les outiller avec le bon lexique. Si on cherche une communication qui est plus claire et plus efficace avec le vocabulaire à l'étude. Donc, il faut absolument l'intégrer. Euh, on voit ici, sur le mur aussi, vous voyez peut-être un exemple en haut à la gauche d'un résultat d'apprentissage. Euh, je ne pense pas qu'on peut le voir très bien dans cette photo, mais il y aurait également des critères d'évaluation affichée ici. Vous voyez d'autres référentiels qui sont là pour euh, en lien avec les habiletés motrices et tactiques euh, à l'étude. Et ici, dans cet exemple, nous étions dans la catégorie de jeu euh, de jeu de territoire. Alors, ça donne juste un aperçu à quoi ressemble une section de mon gymnase pour faciliter l'apprentissage. Alors, au cycle moyen, encore, vous voyez mon résultat d'apprentissage à la gauche, un de mes exemples. Euh, en rouge, vous, vous remarquez encore euh, ce qui est lié au domaine B, vie active. En bleu, ce qui est lié au domaine C, de compétences motrices. Et en vert, ce qui est relié au domaine A, l'apprentissage socio-émotionnel. Alors, le code de couleur peut-être un peu plus pour m'aider moi à me repérer dans mes domaines, euh, mais ça aide également euh, quand je développe mes critères d'évaluation, quand je peux les décortiquer avec les élèves pour euh, voir les détails plus spécifiquement de chaque, chacun et chacune de ces, euh, de ces, de ces parties dans, dans mon résultat d'apprentissage. Alors, un exemple comme à la droite, vous voyez Um, un résultat d'apprentissage qui est beaucoup plus simple. Um, les critères d'évaluation co-créés avec mes élèves encore, ce serait une liste de critères que je serais capable de voir ou entendre ou ressentir. Et, um, et c'est ça, pardon. Euh, ici, c'est quelque chose que je fais assez souvent avec mes élèves au cycle moyen. J'aime beaucoup, beaucoup euh, l'évaluation par les pairs. Je trouve qu'à ce stade, mes élèves euh, ont plus de connaissances, ont euh, de meilleures idées de, de, des attentes et des critères pour y, les atteindre. Alors, euh, on utilise toute une sorte d'outils. Vous voyez à la gauche, à deux élèves, ils ont une planchette avec peut-être une liste de contrôle euh, que un élève cochait pendant que l'autre faisait le, le travail demandé. Et puis là, il y a un échange, ce qui a été atteint, euh, qu'est-ce qui les forces ou les lacunes, qu'est-ce qui peut améliorer. Euh, à la droite, euh, vous voyez deux élèves avec une tablette. Euh, je privilégie souvent la prise de photos ou de vidéos, de courtes séquences vidéo, 
pour permettre aux élèves um, de voir eux-mêmes um, les lacunes ou les forces en lien direct avec les critères d'évaluation. Alors, juste le fait d'offrir ces échanges entre les élèves, je trouve que um, ce sont des très belles occasions pour pratiquer leur apprentissage socio-émotionnel, ici en lien avec, disons, le 1.1, la reconnaissance et gestion des émotions, le 1.4, les relations saines, le euh, A1.5, la confiance de soi et sentiment d'identité, et le A1.6, la pensée critique et créative. Euh, voici un autre exemple d'un outil que j'utilise en auto-évaluation. Alors, c'est comme une sorte de grille. Euh, dans cet exemple, on fait des jeux de filets et murs. Euh, C'était un scénario où les élèves de sixième année étaient en euh, match de badminton. Et si votre gymnase est petit comme le mien, ce n'est pas tout le monde qui peut jouer en même temps. Alors, que faire avec les autres? Alors, voici une des tâches, entre autres, que mes, mes élèves qui attendent leur tour sont en train de faire. Ils auraient une fiche comme ceci. Ils vont observer un match qui se déroule devant eux. Ils vont noter, dans ce cas ici, on était en train d'analyser pour voir tous les différents coups qu'on avait pratiqués, qu'est-ce qui apportait plus de succès dans le match. Alors, les élèves en observation gardaient compte de ceux qui jouaient, comment ils avaient, qu'est-ce qu'ils avaient réussi pour gagner leurs points. Ensuite, à la fin du match, les deux groupes d'élèves ont pu échanger pour voir un peu les forces et les lacunes et voir, ils pouvaient se partager ceci de, de façon orale, mais il y avait des traces aussi pour appuyer. Alors ici, on voit une belle intégration pour le A1.4, les relations saines, le A1.5, la confiance de soi et le sentiment d'identité, le A1.6, pensée critique et créative. Et je vous partage un autre outil. Celui-ci, j'aime bien si vous êtes capable avec votre ordinateur de d'aller plus en détail ou d'agrandir votre écran. Vous allez voir que même dans les, dans les résultats d'apprentissage, euh, il y a des liens au domaine euh, A, d'apprentissage socio-émotionnel, et qui sont liés ici avec les, le domaine C de compétences motrices. Mais même dans le langage, si vous voyez là au bas, dans les critères d'évaluation, le langage, euh, en lien avec le domaine A est bien intégré ici. Donc, c'est juste d'être intentionnel quand vous créez vos outils, quand vous planifiez vos, votre enseignement et vos évaluations, de toujours, le, le plus possible, d'intégrer euh, le domaine socio-émotionnel. Il y a beaucoup de places où ça peut s'insérer. Ce n'est pas le manque. Et un dernier exemple um, de tâche écrite ici, en sixième année, euh, quelque chose que mes élèves ont fait euh, cette année. Alors, voici juste euh, quelques questions qui étaient sur leur évaluation écrite. Mais quand j'ai créé mon évaluation, j'ai par exprès intégré des questions pour euh, aller me chercher des traces aussi pour le domaine socio-émotionnel. Alors, dans la question 3, je leur demandais euh, qu'est-ce qu'ils ont fait pour, euh, au niveau de persévérance, on a parlé, et euh, dans la question 4, au niveau de motivation. Alors, on voit le A1.6 ici et le A1.3 qui est intégré dans cette évaluation écrite. Et comme chez mes petits, mes grands, on continue à développer des, euh, on développe des habitudes, on développe euh, des paroles et des gestes qu'on peut pratiquer, qui sont modélisés dans toutes sortes de différents contextes. Alors, en fin de match, on prend toujours euh, le temps de se féliciter, de se donner la main, euh, 
Alors, moi, je trouve que c'est trop important et c'est une habitude qui est intégrée dans plusieurs de nos activités. Ici, euh, je vais vous partager des exemples en lien avec le domaine euh, D de santé. Alors, en glycène, euh, en sixième année, on voit euh, deux contenus euh, qui sont liés avec euh, des habitudes socio-émotionnelles. Alors, ici, je vous partage le D1.5 qui est démontré sa, sa compréhension des liens entre les pensées, les émotions et les actions. Le D2.3 promouvoir des interactions positives et gérer des conflits dans des situations sociales. Alors, les deux établissent des liens aux habiletés socio-émotionnelles. Dans l'image de gauche et celle de droite qui est en haut, euh, j'ai demandé aux élèves d'expliquer les stratégies utilisées pour contrer des pensées négatives et comment mieux gérer leurs sentiments et leurs actions. Euh, puis le but était aussi, de, en me partageant ceci, comment il et elle faisaient pour revenir dans un état plus positif ou la zone verte, si on utilise le tableau avec les zones de régula, régula, pardon, <rire> régularisation. Dans l'image qui est un petit peu moins claire, en bas à la droite, on remarque deux élèves en discussion. Alors, les conversations du genre pense par partage sont également très utiles pour mieux comprendre le contenu, tout en adoptant ses propres opinions personnelles. Alors, c'est important de donner ces occasions à nos élèves. Ils ont besoin d'en parler et de partager. Cette activité aborde les habiletés socio-émotionnelles, le A1.1, la reconnaissance et gestion des émotions. Le A1.2, l'adaptation, et le A1.4, relation saine, A1.5, l'identité, et A1.6, la pensée euh, critique et créative. Et tout ceci dans le domaine d'études D de vie saine. Au cycle intermédiaire, euh, on voit un résumé ici. De, des apprentissages euh, en lien avec les apprentissages socio-émotionnels. Euh, ceci est tiré de la page 266, non, pardon, 265 du programme cadre. Alors, le développement ici des habiletés relationnelles se poursuit. L'accent est mis sur les façons positives de reconnaître et de gérer le stress et les défis de renforcer la résilience et l'ouverture vers la motivation positive, de développer la confiance de soi et la confiance en soi afin de favoriser un sentiment d'identité et d'appartenance et d'appliquer la pensée critique et créative de façon plus profonde et complexe. L'élève a la possibilité ici de mettre en pratique ses habiletés de résolution de problèmes et de, et de conflits, pardon d'établissement d'objectifs et de prise de décision. L'élève continue à prendre conscience de ses émotions et de ses intentions et de ses motivations en communiquant et en inter interagissant avec les autres. Alors voici, euh, je vais vous partager quelques exemples du cycle intermédiaire. Euh, Alors, vous, vous allez voir encore une fois l'intégration de l'apprentissage socio-émotionnel dans les pratiques que je vous partage ici. Alors ici, ce sont des exemples tirés de collègues à Highgate Public School. Alors, les photos. En vue de favoriser la littératie et santé mentale, l'élève apprend à faire la distinction entre la santé mentale et la maladie mentale et à prendre conscience de l'impact de la stigmatisation associée à la maladie mentale. L'établissement de normes dans le cadre de domaines d'études sur l'apprentissage socio-émotionnel établit un fondement pour des discussions sur la santé mentale en préparation aux transitions et aux changements qui ont lieu au cours de l'adolescence. L'enseignant ici en santé intègre de nombreuses possibilités pour les élèves de réfléchir à leur santé mentale, que ce soit sur le stress, les relations ou la vie en général. 
La création d'un environnement sécuritaire pour les élèves pour réfléchir, échanger et discuter de manière honnête tout en étant à l'aise, permettra à l'apprentissage en santé d'être plus signifiant et utile. L'enseignement aux élèves des façons de comprendre et de reconnaître le stress et les difficultés et de s'y adapter de manière positive les aidera à prendre conscience de leurs émotions, de leurs intentions et de leurs motivations en communiquant et en interagissant avec les autres. Cette activité aborde les habiletés socio-émotionnelles du A1.2, la gestion du stress et adaptation. Lors de cette activité, les élèves avaient comme tâche d'identifier des facteurs de stress dans leur vie au cours d'une semaine, ainsi que les stratégies d'adaptation que il ou elle avait utilisées. Il y a eu une discussion en classe qui a suivi pour discuter de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. Si on regarde la ligne pour le vendredi, on voit ici que cet élève a noté les facteurs comme facteurs de stress. On voit que le travail euh, que je, qui, qui n'avait pas été fait et les échéanciers reliés étaient un facteur de stress. Pour euh, s'adapter, les stratégies de cet élève, cet élève étaient de réfléchir plus euh, à la façon qu'il ou elle allait utiliser son temps et de le faire de façon plus intelligente. Selon l'élève, euh, il ou elle se sentait moins stressé et plus calme. Cette activité, c'est un bon outil d'évaluation pour donner des pistes à l'enseignant ou l'enseignante pour orienter les prochaines étapes. Également, ça aide les élèves à faire le suivi de leur progrès vers l'atteinte de leurs résultats d'apprentissage. Les habiletés socio-émotionnelles du A1.1 reconnaissance et gestion des émotions, et A1.2, gestion du stress et adaptation dans le contexte du domaine D, v euh, et ici particulièrement avec, lié au contenu du D2.4, qui est d'écrire des façons d'incorporer de saines habitudes et des stratégies d'adaptation dans sa routine quotidienne afin d'aider l'élève à conserver sa santé mentale et sa résilience en période de stress. À la suite de l'activité sur la diapo précédente, les élèves ont appris au sujet des directives canadiennes en matière du mouvement sur 24 heures. Les élèves ont eu la possibilité d'analyser et d'interpréter leur propre rapport de stress hebdomadaire. Il et elle ont participé à l'établissement d'objectifs personnalisés portant sur quatre principaux domaines. Alors, vous voyez ici, on a le sommeil, l'exercice, les loisirs et l'alimentation. Dans l'exemple de gauche, l'élève a analysé où il et elle euh, étaient pour chacun de ces domaines. On voit ensuite dans l'exemple à droite, L'élève établit des objectifs personnels pour s'améliorer dans ces quatre domaines. Ces activités sont d'excellents outils pour l'évaluation en tant qu'apprentissage. Les élèves évaluent leurs objectifs et leur atteinte de chaque objectif. Au cours de l'année scolaire, ici, l'enseignante en question, euh, au fur et à mesure que l'enseignant ou l'enseignante euh, présente d'autres domaines ou d'autres contenus d'apprentissage, par exemple euh, des leçons qui touchent l'alimentation saine, euh, l'enseignant ou l'enseignante en santé va revenir à cet outil, va redonner euh, l'occasion aux élèves de reviser leurs objectifs et de réfléchir à leur nouvel apprentissage, ce qui est génial à mon avis. Alors, je cède à nouveau la parole à Karen pour conclure. Merci beaucoup, Pascal, et merci pour euh, tous les exemples que tu as partagés avec nous. Ce très bel exemple de l'intégration des habiletés socio-émotionnelles et comment nous pouvons évaluer ces habiletés dans les trois autres domaines. Donc, on continue. Euh, le 
Kiri kilam de l'Ontario pour la première à la douzième année comprend des normes de contenu et des normes de performance. L'évaluation tiendra compte des normes de contenu et des normes de performance. Les normes de contenu sont des attentes et les contenus d'apprentissage du curriculum pour chaque matière. Toutes les attentes et tous les contenus d'apprentissage doivent être traités dans le programme d'enseignement. Cependant, seules les attentes, y compris les deux attentes génériques, seront l'objet de l'évaluation de l'apprentissage. Le rendement quant aux attentes est évalué par rapport à la performance de l'élève selon les contenus d'apprentissage s'y rattachant. Les normes de contenu sont les attentes et contenus d'apprentissage du curriculum pour chaque matière. Les normes de performance sont décrites dans la grille d'évaluation du rendement à la page 60 à 62 du programme cadre. La grille d'évaluation du rendement est, à l'échelle de la province, l'instrument qu'utilise le personnel enseignant pour évaluer le rendement de l'élève et qui encadre les pratiques d'évaluation. Elle permet au personnel enseignant de porter un jugement professionnel sur la qualité du rendement de l'élève sur la base de normes de performance claires et précises et sur des données recueillies sur une période prolongée. En utilisant la grille d'évaluation, le personnel enseignant pourra fournir, tant à l'élève qu'à ses parents, tuteurs ou tutrices, une rétroaction descriptive. Les exemples présentés pour les cycles primaires, moyens et intermédiaires ne représentent que quelques exemples de l'intégration de l'évaluation au service de l'apprentissage et de l'évaluation en tant qu'apprentissage des habiletés socio-émotionnelles à l'éducation physique et la santé. Les preuves d'apprentissage recueillies par le personnel enseignant dans le cadre de l'évaluation de l'apprentissage proviennent des observations, conversations et productions des élèves. Jetez un coup d'œil aux exemples suivants de conversation, d'observation et de production des élèves qui peuvent fournir des preuves de l'apprentissage en éducation physique et santé. L'évaluation de l'apprentissage s'appuie sur l'évaluation au service de l'apprentissage pour fournir des données sur le rendement de l'élève à des moments stratégiques de l'année d'étude ou du cours, souvent vers la fin d'une unité d'étude. L'évaluation de l'apprentissage résume et communique précisément aux parents, aux autres enseignants, aux employeurs, aux institutions postsecondaires et à l'élève même ce qu'il ou elle connaît et peut faire en fonction des attentes du curriculum. La détermination de la note finale du bulletin scolaire doit être fondée sur l'interprétation des preuves d'apprentissage qui proviennent des observations, conversations et productions de l'élève et sur le jugement professionnel du personnel enseignant qui doit tenir compte, entre autres, du nombre de travaux d'évaluation incomplets ou non remis. Il est important de reconnaître que certaines preuves d'apprentissage ont une plus grande importance que d'autres. La note finale devrait refléter la tendance générale qui se dégage du niveau de rendement de l'élève durant l'année d'étude. Cependant, une attention particulière sera portée aux preuves d'apprentissage les plus récentes. Et finalement, une dernière question pour votre réflexion. Prenez, s'il vous plaît, un moment pour réfléchir en quoi consiste l'évaluation et la communication du rendement dans votre programme d'éducation physique et santé au cycle primaire, moyen et intermédiaire. Encore une fois, je vous demande de mettre l'enregistrement en pause afin d'y songer quelques minutes. Parfait. Et maintenant, quelques ressources additionnelles pour vous appuyer. Le ministère de l'Éducation a créé des ressources, merci, notamment un site web d'information pour les parents et des documents clés comme le programme cadre d'éducation physique et santé et la ressource faire croître le succès. Vous voyez aussi à l'écran autres ressources telles que euh, mon cheminement, un guide pour soutenir le développement des enfants, euh, le document d'un stade à l'autre, qui est une ressource sur le développement des jeunes. Toutes de, d'excellentes ressources que vous pouvez consulter. Vous pouvez aussi suivre l'Ontario Association for the Support of Physical and Health Educators, autrement connu comme OASFI, sur Twitter, à at supportphe, et vous pouvez visiter le site web pour en apprendre davantage. Visitez aussi le site web de OFIA um, pour consulter les enregistrements de notre série de webinaires. Nous vous invitons également à la section blog d'OFEA sur OFEA.net pour un résumé de chaque webinaire présenté cette année. OFEA continuera d'offrir des plans de leçons aux conseils scolaires abonnés. 
De plus, en octobre, un tableau des contenus d'apprentissage du programme CARD fut ajouté à la page de chaque année d'études pour vous aider à trouver le matériel dont vous avez besoin pour satisfaire aux attentes associées au contenu que vous enseignez. Au cours de l'année scolaire, vous pourrez accéder à de nouveaux plans de leçons qui seront ajoutés au site Web. Ces nouvelles unités seront de couleur verte. Ceci termine le webinaire au sujet de l'évaluation dans le contexte du programme cadre d'éducation physique et santé à l'élémentaire. Nous vous remercions tous. Nous sommes très reconnaissants du temps que nous, vous nous avez accordé et je tiens surtout à remercier ma collègue, Pascal, pour son temps et ses efforts pour nous offrir cette précieuse activité d'apprentissage.